falar, galera, então esse passo a passo ele é bem simples. Olha só, eu tenho aqui um pedacinho de madeira que tem mais ou menos ó, 19 centímetros por 15 centímetros. E também um pedacinho de galho de goiabeira, pode ser qualquer galho de árvore seco que você tiver aí. Eu não quis descascar ele, quis deixar assim natural. Eu acho que vai ficar mais rústico, mais bonito. Vou fazer um furo aqui com uma broca. Tente pegar uma broca que realmente dê a espessura da madeira que você tem. Essa aqui é um quarto. Então eu vou colocar, vou fazer um furo e vou fixar ela aqui com cola. Vou colocar um parafuso por baixo. E depois eu vou passar o cabo de energia e vou descer aqui as xícaras. Né? Então eu vou fazer aqui, na verdade, é uma... É uma luminária de canto, de, de bancada, para um cantinho do café. Então acompanhem para vocês verem como vai ficar legal. Vou escariar um pouquinho aqui, para a hora que eu colocar esse parafuso, a cabecinha dele ficar escondida aqui. Ó. Uma broca um pouco mais grossa. Pronto. Agora vamos furar aqui a madeira no centro. Pessoal, agora vamos passar aqui um pouco de cola. A gente colar essa madeira aqui. E agora com aquele parafuso, nós vamos prender ela aqui por baixo. Agora com um pouquinho da serragem, Mistura a cola e faz uma massinha para calafetar aqui. Agora com essa massinha, nós vamos passar aqui, ó. Vamos apertar ela para tampar essa fresta que ficou. Depois a gente já vai passar o cabo e colocar as lâmpadas. É bem simples, pessoal, mas fica bem legal. Ó, dessa maneira assim. Vamos enrolar o cabo. E deixar a xícara pendurada. Só que o que, que eu pensei? Eu, eu não queria que o fio ficasse branco aqui, nem preto. Então eu vou enrolar no fio essa cordinha aqui de sisal. Para dar um aspecto diferente, tipo fosse um cipó. Tá? Para ficar diferenciado. Então eu vou fazer um furo aqui. Sair com ele aqui e vou jogar esse fio. Para ele não ficar bambo aqui, solto aqui por cima. Esse vai ser a parte da tomada e depois a gente vai começar enrolando ele aqui para cima. Então tem que passar primeiro aqui e agora a gente vai enrolar a corda nele. Passa um pinguinho de cola quente aqui no começo para ela não voltar. Pessoal, agora numa certa distância que você já enrolou o cabo, eu vou deixar aqui uma pontinha onde eu vou ligar os bocais. Então, olha só. Vou desfiar aqui, fazer a emenda e continuar enrolando o cabo. E vou fazer outra aqui, ó. Eu já marquei aonde é a distância. Vou fazer assim, já já vocês veem aí como que vai ficar. Olha só, pessoal. Já enrolei aqui a corda de sisal. Agora eu vou trazendo ela aqui, ó. Enrolando o lugar. Aqui é o lugar que eu escolhi para deixar o primeiro. E aqui vai descer a segunda lâmpada. Aqui eu não terminei de enrolar porque eu queria ver aonde é que ia terminar. Aí, aqui também eu vou enrolar a sisal até chegar na xícara. Olha só, a hora que tiver aqui, por exemplo, essa daqui pendurada, ó, aí eu vou enrolar a corda de sisal até aqui para não aparecer nenhum pedacinho de fio nessa peça. Certo? Eu vou fazer um furo aqui. Vou jogar um bocal aqui dentro, sair com o fio por aqui e vou colocar a lâmpada. Então primeiro eu vou fazer um furo nessa xícara e a lâmpada que a gente vai colocar é uma lâmpada pequena, tá? Uma lâmpada de abajur. Então vamos fazer isso agora. Agora eu vou furar, instalar aqui os bocais, depois eu termino de enrolar a corda para a gente finalizar esse pendente aqui de mesa. Eu vou usar aqui essas três xícaras, ó. Vou usar essa daqui, que é de louça, xícara de ferro e essa aqui é de plástico. 
tá? Então aqui eu vou usar a broca de furar ferro e aqui de furar parede. Olha só, pessoal, agora a gente joga o cabo aqui para dentro da xícara, ó, certo? Com o bocal. E nós vamos tentar apertar ele o máximo lá no fundo. Dividir o espaço aqui, ó. Tá? Então, o que, que eu vou fazer? Olha lá, ó. Vou pôr um pouco de cola quente aqui agora. Vou pressionar ele lá no fundo. Tentando direcionar ele para o lado que eu quero, ó. Segura um pouco até a cola quente secar. Coloque um pouco de cola quente nas laterais, espera secar e aí essa parte já ficou pronta. Nós vamos fazer isso nas três xícaras. Coloquei aqui uns EVAs na lateral para o bocal não ficar inclinando para lá nem para cá quando a gente for torcer a lâmpada. Tá? E também para não movimentar os fios e quebrar eles. Pessoal, pessoal, agora eu vou aqui fazer a ligação dos cabos, ó. Passa bastante fio isolante para não ter nenhum perigo. as cordinhas e hoje, depois eu acerto aqui ó o tamanho dessa primeiro eu vou enrolar até o final Pessoal, agora eu preparei aqui uma resina caseira e uma goma laca, que é um pouquinho, 50% de cola silicone, 50% de álcool, tá? Você mistura e eu vou impermeabilizar essa madeirinha aqui agora, usando essa cola aqui, ó. Mistura bem, ela vai ficar um gel e aí você já pode passar, você pode passar na madeira, papel, caixa de MDF, até no cimento. Você pode passar em vaso de cimento, no último vídeo eu fiz um vaso de cimento e eu coloquei, passei a resina, ficou 100% e dá um brilho bem legal. Pronto, ó. Olha lá que bonito que fica, ó. Impermeabiliza a madeira e dá um brilho. Olha só o brilho que dá, pessoal. Pessoal, olha só que bonito que ficou esse, essa, esse pendente de mesa com a xícara. Ficou bem legal, diferente, né? Olha só que legal. Agora eu vou terminar de decorar aqui colocando as outras peças. Olha só que legal esse porta xícara aqui, muito bonitinho também, ó, feito com galho de goiabeira. Olha que charme que fica, pessoal. Montar um cantinho desse aí de café para vocês. Compõe as xicrinhas, os potinhos do café, ou para colocar aqui uma garrafa. Agora, para decorar mais aqui, eu fiz dois espelhinhos redondo com alça de couro, imitando aqueles espelhos grandes, só que eu fiz uma miniatura dele. Dá uma olhada para vocês verem que lindo que vai ficar. Tô tirando aqui a dupla face, ó, para colar atrás, certo? 
Agora, a parte onde vai o, o toquinho que segura, eu também coloquei aqui uma fita dupla face para colar. Olha só, isso aqui é uma outra ideia, né? Aí você sobe o toquinho assim, ó, e cola a dupla face, para dar a impressão que ele tá pendurado. Pronto, olha lá que legal que ficou. Se vocês gostaram aí do meu cantinho do café, como está ficando dessa ideia, agora eu vou acender a luz. Essas latas aqui, calça jeans, tem aí o vídeo delas também no canal, com o lugar aqui para colocar a colher, ó. então se vocês quiserem aprender, só voltar alguns vídeos aí. Olha que lindo que ficou esse pendente, e olha os espelhinhos, que legal, olha só.